ஹலோ ஃபேமிலி அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் தான் உங்கள் விக்னேஷ் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது உங்கள் சேனலில் வந்து விக்னேஷ் ஸோ ஏஎல்பியோட மார்க் டெஸ்ட் லிங்க்கை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது எவ்ரி ரெக்ரூட்மெண்ட்லேயும் எல்லா அரபி எக்ஸாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி சில நாட்கள் முன்னாடி மார்க் டெஸ்ட் அப்படின்னு ஒரு சாம்பிள் மார்க் டெஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று இந்த மாதிரி அஃபிஷியலாக எல்லாம் ஜோன் வெப்சைட்லேயும் விடுவாங்க சரியா ஸோ இதில் என்னென்னா எக்ஸாம் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் சிபிடி நீங்கள் எப்படி கொடுக்கணும் ஸோ நிறைய பேருக்கு வந்து இது ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்டாக இருக்கலாம் சில பேர் ஆல்ரெடி ரயில்வே எக்ஸாம்ஸ் அட்டன் பண்ணியிருப்பீங்க சரியா ஸோ எல்லாருக்குமே ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் இந்த வீடியோவில் அண்ட் இந்த மார்க் டெஸ்ட் மூலயமா கிடைக்கும் சரியா ஸோ இதில் எப்படி இருக்கோ அந்த இன்டர்ஃபேஸ் அதே மாதிரி நீங்கள் சிபிடியில் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ நான் இங்கிலீஷ் கொடுத்துருக்கேன் தமிழில் என்னால் கொஸ்டின் வியூ பண்ண முடியுமா நான் தமிழ் கொடுத்துட்டேன் ஸோ என்னால் இங்கிலீஷில் வியூ பண்ண முடியுமா இப்படிங்கிற டவுட்டில் இருந்து சிபிடி எக்ஸாம் எப்படி நீங்கள் அட்டன் பண்ணணும் அது எல்லா டவுட்டுமே இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு கிளியர் ஆகும் ஸோ வீடியோ எண்டு வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் மெயினாக ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் ஆர்ஆர்பி எக்ஸாம் அப்பியர் ஆகுறீங்க அப்படின்னா எந்த போஸ்டாக இருந்தாலும் சரி ஏஎல்பி டெக்னீஷியன் ஆன்டிபிசிஜி எந்த எக்ஸாமாக இருந்தாலும் சரி மாடல் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களோட இன்டர்ஃபேஸ் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் நான் இப்போ ஆர்ஆர்பி சென்னை வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதில் கீழே வந்தீங்கன்னா சென் ஒன் பார் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் பார்த்தீங்கன்னா கிளிக் கேர் மார்க் டெஸ்ட் லிங்க் சிபிடி இருக்கா ஸோ நான் கிளிக் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ கிளிக் பண்ண உடனே இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் மேக்ஸிமம் வந்து உங்ககிட்ட இருக்கிற பிசியில் அட்டன் பண்ண பாருங்க சரியா இங்கே வெப்சைட்டை பார்த்தீங்கன்னா டிஐஜிஐ ஏஎல்எம் ஸோ அஃபிஷியலாக டிசிஎஸ் தான் பேப்பர் கண்டெக்ட் பண்ணுறாங்க சரியா ஸோ இதில் நீங்கள் எந்த லாகின் ஐடி இது எல்லாமே எதுவுமே கொடுக்க வேண்டாம் ஓகே இது ஜஸ்ட் சாம்பிள் தான் சைன் இன் கொடுத்துருங்க ஓகேவா ஸோ சைன் இன் கொடுத்த உடனே உங்களோட ரியல் எக்ஸாம் நீங்கள் எக்ஸாமில் உக்காரும் போது இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஷோ ஆகும் வியூ இன் அதில் நான் போகிறேன் அப்படின்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டின் ஃபோர்டி ஃபிஃப்டின் கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டீன் லாங்குவேஜஸ் இருக்குது இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எந்த லாங்குவேஜில் வேணும்னாலும் நம்ம பார்க்கலாம் இங்கிலீஷ் வேணும்னாலும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் தமிழ் வேணும்னாலும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரியா ஸோ நான் இங்கிலீஷ் சூஸ் பண்ணி உங்களுக்கு தேவைப்படுற எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் சொல்லிடுறேன் ஜென்ரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் பாருங்கள் டோட்டல் டியூரேஷன் ஆஃப் எக்ஸாம் சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் டைம் செவன்ட்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸ் நீங்கள் கொடுக்கணும் அப்ஜெக்டிவ் டைப் ஏவா பிஆ சிஆ டிஆனு நாலு ஆப்ஷன் இருக்கும் நெகட்டிவ் மார்க்கிங் இருக்குது ஒன் தேர்ட் மார்க் சரியா ஸோ கொஷனில் ஐடியா இல்லை சரியாக தெரியல டவுட்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா அந்த கொஷினை நீங்கள் விடுறது பெட்டராக இருக்கும் நெகட்டிவ் மார்க்கிங்னால் கிளிக் ஆன் சேவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பட்டன் ஆஃப்டர் ஆன்சரிங் எவ்ரி கொஷின் டு சேவ் யுவர் ஆன்சர் இது ரொம்ப மெயின் ஒவ்வொரு கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணதுக்கு அப்புறமும் சேவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் கொடுக்கணும் சரியா சேவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் நான் அதுவும் உங்களுக்கு ஷோ பண்ணுறேன் நோ ப்ராப்ளம் லாங்குவேஜ் யூ கேன் வியூ த கொஸ்டின் பேப்பர் இந்த லாங்குவேஜ் ஆப்டெட் ஃபார் அட் த டைம் ஆஃப் ஃபில்லிங் த அப்ளிகேஷன் அண்ட் இன் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் இஃப் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் இஸ் ஆப்டெட் தென் கொஸ்டின் பேப்பர் கேன் பி வியூட் இன் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் ஓன்லி த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அண்ட் த கொஸ்டின் ஷால் பி டிஸ்பிளே இன் த லாங்குவேஜ் சூஸ் அண்ட் பை யூ ஃப்ரம் த ட்ராப் டவுன் லாங்குவேஜ் லிஸ்ட் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பேஜ் ஆஸ் வெல் as on the top right corner of the question paper the question will appear on the screen in the selected language you can refer the english or opted language version of the question paper during the exam by selecting the required option from the drop down list available as view in on the top right corner of the question screen adavud simple ah na solidren apply panirupinga illaya application podumbodu question language enna venum appdin select panningalo and the language la question display aagum okay va ஃப்ரம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் சப்போஸ் சில கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணும் போது இப்போ ஒரு ஐம்பதாவது கொஸ்டின் ஐம்பத்தி ஓராவது கொஸ்டினில் இருக்கீங்க அந்த கொஸ்டின் வேறு லாங்குவேஜில் இருந்தால் நல்லாயிருக்குமே அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா அந்த கொஸ்டினுக்கு மட்டும் நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அதையும் நான் உங்களுக்கு ஷோ பண்ணுறேன் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்கள் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி கலர் கலரான பாக்ஸஸ்லாம் நீங்கள் பார்ப்பீங்க எக்ஸாமில் அது ஒவ்வொரு கலரும் ஒவ்வொன்றா இண்டிகேட் பண்ணும் அதாவது இந்த மாதிரி பிளாங்காக ஒயிட் கலர் பாக்ஸ் இருந்ததுன்னா நீங்கள் இன்னும் அந்த கொஸ்டினாக பார்க்கவே இல்லைன்னு அர்த்தம் சரியா இந்த மாதிரி ஆரஞ்சு கலரில் இந்த மாதிரி ஷேப்பில் நம்பரிங் பண்ணியிருந்தால் அந்த கொஸ்டினை நீங்கள் இன்னும் பார்த்துட்டீங்க பட் ஆனால் ஆன்சர் பண்ணலன்னு அர்த்தம் சரியா க்ரீனில் இந்த மாதிரி பாக்ஸ் இருந்துச்சு
என்னோட சஜஷனாக நான் என்ன சொல்லுவேன்னா நானும் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணும்போது இந்த மார்க் ஃபார் ரிவ்யூ ஆப்ஷன்லாம் நான் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ அந்த மார்க் ஃபார் ரிவ்யூ ஆப்ஷன் எந்த இடத்துல உங்களுக்கு கை கொடுக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு ரவுண்ட் நான் சொல்லுவேன் பொதுவாக மல்டிப்புள் ரவுண்ட்ஸில் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணணும் அண்ட் ஆல்சோ மறக்காமல் கீழே சொல்லுங்கள் அதாவது எப்படி டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணால் மேக்ஸிமம் ஸ்கோர் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி சில டிப்ஸ் வீடியோ உங்களுக்கு வேணுமா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுங்கன்னு கமெண்ட் வச்சுருங்க சரியா ஸோ இப்போ ஒரு கொஷின் போயிட்டே இருக்கீங்க ஒன்றுலேருந்து எழுபத்தஞ்சு கொஷின் ஸ்பீடாக பார்த்துட்டு போயிட்டே இருக்கீங்க ஒரு கொஷின் ஐடியா இருக்கா மாதிரி இருக்குது ஏதோ நீங்கள் படித்த மாதிரி ஒரு ஞாபகம் இருக்குது ஆனால் அப்போது உங்களுக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகலை ஓகேவா அந்த கேட்டகரி ஆஃப் கொஷின்ஸ் இருக்கும்ல அதெல்லாம் மார்க் ஃபார் ரிவ்யூ கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு அட்டன் பண்ணாதீங்க ஓகே ஸோ நீங்கள் எழுபத்தஞ்சு கொஷினும் பார்த்துட்டீங்க நெக்ஸ்ட் ரவுண்ட் வரீங்க அப்படிங்கும் போது அந்த மார்க் ஃபார் ரிவ்யூ கொஷினை அடுத்தடுத்த ரவுண்டில் எப்போனாலும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் சரியா பட் அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணி சேவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொடுத்தா தான் சேவ் ஆகும் ஓகே ஸோ ஆன்சரிங் எ கொஸ்டின் கொஸ்டின் வில் அப்பியர் ஆன் த ஸ்க்ரீன் in serial order from question question number 1 to 75 which can be answered one by one as given below to select your answer click on the button of one of the options to deselect your chosen answer click on the button of the chosen chosen option again or click on the clear response button to change the chosen answer click on the button of option if you uh, want to choose to save your answer you must click on the save and next button in case of doubt on the option marked for a question the question can be marked for review by clicking mark for review and next button in case the marked option is not reviewed originally marked option shall be considered for evaluation mark for review kuduthittu attend pannite vittitinga na adu consider aayidum seriya to change your answer to a question that has already been answered first click on the question number from the question number box and follow the procedure adavadhu neenga poite irkinga seriya over question ah paathittu poite irkinga or question idea la vittirringa அடுத்த தடவை அடுத்த ரவுண்டு வரும்போது அந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் தெரியுது அப்படின்னா அதுக்கு ஆன்சரை சூஸ் பண்ணிட்டு அந்த கொஸ்டின் நம்பருக்கு ஆன்சரை சூஸ் பண்ணிட்டு சேவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் நீங்கள் கம்பல்சரி கொடுக்கணும் சரியா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஃபார் என்லார்ஜிங் இமேஜ் ரொம்ப முக்கியம் அதாவது இந்த ரீசனிங்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா படம் போட்ட கொஸ்டின்ஸ் வரும் பயாலஜிலலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டயக்ராம் போட்டு பார்ட்ஸ் கேட்பாங்க அந்த மாதிரி இடத்துல இமேஜஸ் வரும் சப்போஸ் உங்கள் ஸ்க்ரீனில் இமேஜ் சின்னதாக வர மாதிரி நீங்கள் ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா அந்த இமேஜையே அந்த படத்தையே கிளிக் பண்ணி பெருசு பண்ணலாம் கிளிக் பண்ணி பெருசு பண்ணி ஸ்க்ரால் பண்ணி நீங்கள் பார்க்கலாம்னு கிளியராக சொல்கிறாங்க சரியா ஸோ இமேஜ் சின்னதாக இருக்குது ப்ரோ எனக்கு தெரியல ஆன்சர் அதனால் தப்பு பண்ணிட்டேன்னு சொல்லாதீங்க கிளிக் பண்ணால் பெருசாகும் ஜூம் இன் ஜூம் அவுட் ஆகும் சரியா ஸோ நான் நெக்ஸ்ட்டு கொடுக்குறேன் அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் மொபைல் ஃபோன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து சிபிடி வென்யூ எக்ஸாம் ஆல் இதெல்லாம் விட்டுருங்க இதெல்லாம் அந்தளவுக்கு பெரிய விஷயம் இல்லை பயோமெட்ரிக் வெரிஃபிகேஷன் முடிச்சுருவாங்க முடித்த பிறகு நீங்கள் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணுவீங்க Then, photo ID proof, தென் ஃபோட்டோ ஐடி ப்ரூஃப் இதெல்லாம் ப்ராப்பராக கொண்டு போயிருங்க அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா சரிங்க சூஸ் யோர் டிஃபால்ட் லாங்குவேஜ் இது வந்து நீங்கள் அங்கே கொடுக்கறது வந்துடும் மோஸ்ட்லி சரியா ஸோ நான் கொடுத்துட்டேன் இந்த மாதிரி ஒரு டிக் பாக்ஸ் இருக்கும் கொடுத்துட்டு ஐ எம் ரெடி டு பிகின் கொடுத்துருங்க இந்த மாதிரி ஸ்டார்ட் ஆகும் ஒரு விஷயத்த நான் முன்னாடியே சொல்லிக்கிறேன் இந்த மார்க் டெஸ்ட்டை பார்த்து எக்ஸாம் ஈஸியாக இருக்குமா இந்த கொஷின்ஸை பார்த்து இந்த மாடல் கொஷின் தான் வருமான்னு தயவு செஞ்சு கேட்காதீங்க இது ஜஸ்ட்டு சாம்பிள் இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும்னு எந்த ஒரு அவசியமே இல்லை இதை விட கண்டிப்பாக ஐ லெவலில் தான் உங்களோட எக்ஸாம் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கொஷின் ஓப்பன் ஆகும் ஃப்ரம் ஒன் நான் உங்களுக்கு சில விஷயங்கள் சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் மல்டிப்புள் ரவுண்ட்ஸில் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ண கற்றுக்கணும் சரியா அதாவது ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் செகண்ட் ரவுண்ட் தேர்ட் ரவுண்ட் அப்படின்னு ஸோ கொடுக்கப்படுற இந்த டைமில் இந்த ஒன் ஹவரில் இந்த செவன்டி ஃபைவ் கொஷின்ஸை உங்களால் எத்தனை தடவை முடியுமோ நீங்கள் அத்தனை தடவை பார்க்கணும் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்பர் அட்டம்ப்ட்டுக்கான ஒரு வழி ஓகே ஸோ ஒரே கொஷின்லேயே அதிக டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணாதீங்க அது ரொம்பவே தப்பு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஜாமெட்ரி பார்த்துருக்கீங்க சரியா இது ஒரு ஜாமெட்ரியோட கொஷின் ஓகே பட் இப்போது ஃபஸ்ட்டு ரவுண்டு இப்போ தான் எக்ஸாம் வந்து ஓப்பன் பண்ணுறீங்க ஃபஸ்ட்டு கொஷின் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகுது என்ன கேட்டால் நான் அடுத்த கொஷின் போயிடுவேன் ஏன் தெரியும் பட் கேல்குலேட்டிவ்னு நான் நினச்சேனா ஸ்கிப் பண்ணிடுவேன் செகண்ட் ரவுண்ட் தேர்ட் ரவுண்ட் வரும்போது இதை நான் சால்வ் பண்ணுவேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரவுண்டில் நான் என்ன பண்ணுவேன் ஜிஎஸ் கொஸ்டின் ஜிகே கொஸ்டின் சயின்ஸ் கொஸ்டின் ஹிஸ்ட்ரி 
கிளிக் பண்ணிட்டு நம்பர் டூக்கு போனோம்னா என்னோட ஆன்சர் சேவ் ஆகாது இங்க பாத்தீங்களா இப்ப நான் ஒன்னுக்கு வரேன் என்னோட ஆன்சர் சேவ் ஆகல பாருங்க இதே இதே ஆன்சர்னா இப்படி நான் கிளிக் பண்ணிட்டு சேவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் நான் கம்பல்சரி கொடுக்கணும் கொடுத்த உடனே இங்க கிரீன் மாறிடுச்சு பாத்தீங்களா சோ ரெண்டாவது கொஸ்டினுக்கும் நான் பண்றேன் பாருங்க ரெண்டாவது கொஸ்டினுக்கு சிம்பிளி இந்த ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆன்சர் வைங்களேன் இதை மட்டும் கிளிக் பண்ணிட்டு தேர்ட் கொஸ்டின் இப்படி போக கூடாது தப்பு இப்போ செகண்ட் கொஸ்டின் வாங்க நீங்கள் செலக்ட் பண்ண ஆன்சரே செலக்ட் ஆகலை பாருங்கள் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆன்சர் அப்படின்னா கிளிக் பண்ணிவிட்டு கையோட சேவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு கொடுத்துருவோம் ஸோ உங்களோட ஆன்சர் இந்த மாதிரி பாக்ஸ் வந்து பச்சை கலராக மாறினா தான் நீங்கள் ஆன்சரை கிளிக் பண்ணியிருக்கீங்க அந்த ஆன்சர் சேவ் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் சரியா சரிங்க இப்போ இந்த மாதிரி பார்த்துட்டே வரீங்க இந்த கேள்வி வந்து தமிழில் இருந்தால் கொஞ்சம் நல்லா இருக்குமேன்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்க ஷுவராக தமிழ் வரும் இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்களா வியூவின் அதில் இந்த ஆரோ கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தமிழ் அது மட்டும் மாறிடுச்சா ஸோ அப்போ என்ன நான் டிஃபால்ட் லாங்குவேஜ் இங்கிலீஷ் கொடுத்துட்டேன் ஆனால் நான் விருப்பப்படுற கொஸ்டினே என்னால் தமிழில் பார்க்க முடியும் எந்த லாங்கு இந்த லாங்குவேஜில் எதில் வேணுன்னாலும் நீங்கள் பார்க்கலாம் சரியா ஸோ ஈச் அண்ட் எவ்ரி கொஸ்டினுக்கு கிளிக் பண்ணி சேவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு கொடுங்க உங்களோட மொத்த அட்டம்ப்டே போயிடும் ஓகேவா ரொம்ப ரொம்ப சீரியஸாக அதை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஓகே இது பெரிய மிஸ்டேக் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கொஸ்டினாக ஆன்சர் பண்ணிகிட்டே போகும் ஓகே ஸோ என்னோட ப்ரையாரிட்டி இந்த மாதிரி தியரி கொஸ்டின்ஸாக தான் மேக்ஸிமம் இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் சேவன் நெக்ஸ்ட் சேவன் நெக்ஸ்ட் சேவன் நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்னோட அடுத்த ஒரு சின்ன விஷயத்த டிப்ஸை சொல்கிறேன் இந்த கொஸ்டின் நான் படிக்கிறேன் படிக்கும் போதாக இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸை வந்து எங்கேயோ எப்படியோ படித்த மாதிரி இருக்கு ஏன்னா டக்குன்னு ஸ்ட்ரைக் ஆகுன்னு ஒரு மொமெண்ட் வருது எனக்கு அந்த கொஸ்டினை டக்குன்னு என்ன பண்ணுவோம் இது ஏழாம் நம்பர் கொஸ்டின் இந்த ஏழாம் நம்பர் கொஸ்டினா இந்த ஏழாம் நம்பர் கொஸ்டினா மார்க் ஃபார் ரிவ்யூ அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டேன் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க ஏழாவது கொஸ்டின் எனக்கு இப்பத்திக்கு தெரி ஏதோ தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்கு இப்ப ஸ்ட்ரைக் ஆகல மார்க் அண்ட் ரிவ்யூ அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொடுத்துட்டேன் இதே நான் ஆன்சரை கிளிக் பண்ணி மார்க் அண்ட் ரிவ்யூ நெக்ஸ்ட் கொடுத்தனா அந்த ஆன்சர் சப்மிட் ஆயிடும் ஆனால் நான் ஆன்சரை மார்க் பண்ணாமலே ஒரு ஆன்சர் மார்க் பண்ணிட்டீங்க மார்க் பண்ண வேண்டாம்னு நினைச்சிங்கன்னா இதே கிளியர் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா போயிடும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒவ்வொரு கொஸ்டினா பார்க்கும் போது ஐடியா கிடைக்குது ஆனால் அப்போ ஆன்சர் ஸ்ட்ரைக் ஆகலனா மார்க் ஃபார் ரிவ்யூ அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொடுத்துருங்க சரியா ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் மைண்ட்லேயே சால்வ் ஆகிடும் அதுதான் உண்மை பாலினோமியல் குவாடிட்டிக்கு கொஷன் பட் ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் செகண்ட் ரவுண்ட் தேர்ட் ரவுண்டில் முடிஞ்சால் அட்டன் பண்ணுங்க இல்லைனா தேர்ட் ரவுண்ட் ஃபோர்த் ரவுண்டில் கூட கேல்குலேட்டிவான கொஸ்டினை செப்பரேட்டாக அட்டன் பண்ணுங்க தப்பு இல்லை ஸோ எயினோட எய்ம் என்ன அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட் ரவுண்ட்லேயே கட 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 கடன்னு ஃபுல் கொஸ்டினாக பார்த்துட்டு எல்லாம் தியரி அண்ட் மைண்டில் சால்வ் ஆக வேண்டிய கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நான் சால்வ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா ரொம்ப குறைவான டைம்லேயே ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் அதிகமாக ஸ்கோர் பண்ணிடுங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நாற்பது ஐம்பது மார்க்கை நீங்கள் ஃபஸ்ட் ரவுண்டில் எடுத்துட்டீங்கன்னா கூட உங்களோட கான்ஃபிடென்ட் லெவல் அதிகமாகிடும் சரியா லைக் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு கொஸ்டினாக போயிட்டே இருங்க மறுபடியும் சொல்கிறேன் இன்னொரு விஷயம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கொஸ்டினுக்கு இதை ஆன்சர்னு சூஸ் பண்ணிட்டேன் ஐயோ டென் மாதிரி இருக்கே அப்படின்னும் போது இந்த டென்னை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா கிளியர் ரெஸ்பான்ஸ் கொடுத்தீங்கன்னா மொத்தமாக போயிடும் ஸோ எதை ஆன்சர் நினைக்கிறீங்களோ ஜஸ்ட் கிளிக் பண்ணி இந்த மாதிரி உங்களோட அட்டம்ட மல்டிபிள் ரவுண்ட்ஸில் கொடுக்கணும் ஸோ ஒரே வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் தியரி கொஷின்ஸ் ப்ளஸ் எதனா மைண்டில் சால்வ் ஆக சால்வ் ஆகிற சில கொஷின்ஸ் செகண்ட் ரவுண்ட் வரும்போது சில கொஷின்ஸ்லாம் தெரியும் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டெப் ரெண்டு ஸ்டெப் போட்டால் சால்வ் ஆயிரும் அப்படின்னு அந்த மாதிரி கொஷினை ட்ரை பண்ணுங்க மார்க் அண்ட் ரிவ்யூ கொடுத்த கொஷினுக்கு ஸ்பெஷல் அட்டென்ஷன் கொடுங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்படியே வந்துட்டேன் எழுபத்தஞ்சுக்கு எழுபத்தஞ்சு கொஷினும் முடிச்சிட்டேன் ஓகேவா முடிச்சுட்டு இதில் விட்டு வச்சதில் ஏதாவது ஒன்று ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படின்னு எனக்கு தோணுது ஏன்னா எனக்கு பேலன்ஸ் டைம் இருக்குன்னு வைங்க அப்போ நான் அந்த பர்பிள் கலரில் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுனா மார்க் பண்ணி வச்சுருக்க கொஸ்டின் ஸோ அந்த கொஸ்டினுக்கு நான் டேரெக்டாக போகிறேன் டேரெக்டாக போகும்போது இப்போ கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ்டாக இருப்பீங்க ஏன்னா நிறைய அட்டம்ட் கொடுத்துட்டீங்க நிறைய கொஸ்டின் வந்து அட்டம் பண்ணிட்டீங்க ஸோ இந்த மொமெண்ட்டில் எனக்கு அப்போ ஸ்ட்ரைக் ஆகாதது இப்போ ஸ்ட்ரைக் ஆகும் இதெல்லாம் நான் எக்ஸாம் அட்டன் பண்ணும்போது
ஸோ வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கவங்களுக்கு வேற ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக வரும் வேற ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா மறக்காம கீழே கமெண்ட்ல சொல்லுங்க நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் அடுத்த வீடிய